Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui pour passer le week-end ensemble Alors c'est très bizarre parce que vous, vous voyez la vidéo le mardi Mais là, moi actuellement c'est samedi 8 octobre Là je vais me préparer, je vais retrouver une copine entre midi et deux Mais le restant du week-end j'ai prévu de le passer à la maison Puisque j'ai pas mal de petites choses à faire pour préparer la venue de l'hiver Tous les ans à la même période j'ai cette petite routine Donc écoutez, vous avez le programme de cette vidéo C'est parti Je vous retrouve carrément plus tard puisqu'il est un petit peu plus de 18h30 finalement cet après-midi. Euh, on a pris notre temps et sur le chemin du retour j'ai été faire quelques courses. Donc la mission de ces prochaines heures, la penderie, changement penderie, été et hiver. Comme ça après euh, ce soir on va pouvoir aller tout remettre, euh, restocker à la cave. J'ai profité tant qu'on est allé à la cave, j'ai réquisitionné Monsieur Stelicius pour récupérer tout le mobilier de jardin qu'on laisse pendant l'hiver. En tout cas, tout est prêt pour demain, donc demain ça sera vraiment la partie extérieure. Et en plus va se rajouter à ça euh, l'enclos des deux petits bonhommes, puisque ben, nos bébés tortues euh, sont devenus des adultes, et ça va être la première euh, hibernation qu'ils vont faire cette année. Donc euh, voilà, on va leur faire un truc euh, pour que, un petit enclos pour qu'ils passent euh, l'hibernation dans les meilleures conditions possibles et qu'on puisse les retrouver en forme et en bonne santé euh, au printemps prochain. Donc euh, voilà, déjà première étape, je vais aller me changer. Bref, c'est parti pour faire le changement des affaires d'été avec les affaires d'hiver. Et ma façon de fonctionner est très simple. Dans un premier temps, je vais venir vider l'entièreté de mon armoire. Donc là, euh, tout ce qui est étagère et penderie en l'occurrence. Penderie, j'ai toujours plus d'affaires en été parce que je suis très robe, j'adore ça et ben forcément euh, j'ai pas mal de robes donc il euh, y a pas mal de travail à faire mais du coup voilà je vis de tout, je fais pas de tri puisque de toute façon tout ce qui est robe en général c'est des petits motifs vraiment euh, de la saison estivale donc je vais pas garder pour l'hiver et euh, une fois que tout est vide je vais ouvrir la première valise que vous avez vue juste avant et là celle-ci il y avait tout ce qui est manteau, écharpe, bonnet, gants donc ça je ne le garde pas dans la penderie de la chambre je vais le mettre dans le meuble d'entrée puisque c'est là où je stocke tous les vêtements pour sortir donc voilà là je prends tout et euh, j'amène tout là-bas ce qui me permet d'avoir une valise vide et dans laquelle je vais pouvoir ranger toutes mes jolies robes, ça me fait très mal au cœur de les ranger à chaque fois en fin de saison parce que je les aime trop. Surtout les robes longues, c'est vraiment ma vie, j'adore ça. Mais voilà, à un moment donné, il faut bien les ranger. Et ensuite, je vais venir trier les, les hauts, en fait, les petits tops entre les t-shirts et des bardeurs que je peux garder pour l'hiver et ceux qui vraiment je vais devoir ranger et retrouver l'année dernière. L'année dernière, l'année prochaine, voilà, plutôt, c'est plutôt, c'est plus logique comme ça. Donc voilà, je fais mon petit tri et comme vous pouvez le voir, ma valise se remplit quand même assez vite. Et après, je passe aux pantalons. Alors les pantalons, euh, en général, je les garde été, hiver et elles sont toujours à ma disposition dans mon armoire. Mais là, c'est vrai que cette année, j'ai fait un petit tri, euh, notamment par rapport aux tailles, puisque bon, il y a des... Des jeans que je ne peux plus mettre mais que je garde dans l'espoir de pouvoir le remettre potentiellement l'année prochaine. Et après je m'attaque à la penderie donc là euh, bah, j'ai carrément moins de robes euh, d'hiver donc euh, ma penderie est assez vide. Mais euh, voilà je m'attelle à tout ranger et après on sera bon
les tilleuls retour jardinerie slash animalerie donc dans un premier temps on a pris le péché mignon des petits bonhommes à savoir un os de sèche ensuite on s'est pris trois petites plantes donc ce sont des astères et on les a pris en trois couleurs donc là déjà on en a un blanc on a pris celle-ci en violet foncé et après on a pris celle-ci je pense pas pas que ça va se voir énormément mais en gros les fleurs vont être euh, lilas parme voilà du violet euh, très très clair et en plus de ça on a pris un énorme sac de terre euh, puisque là en fait euh, la mission va être cet après midi de préparer l'enclos pour les garçons pour euh, l'hibernation mais euh, la première mission ça va être de bien dégager toute la terrasse comme ça ben, cet après midi on va pouvoir euh, voilà, bien tout tirer, bien tout faire pour, pour leur enclos. Aujourd'hui, ça va être journée assez physique, sachant qu'il va falloir rempoter ces petites demoiselles aussi. Donc euh, voilà, c'est parti Donc nous on a vraiment deux sortes de mobilier, le mobilier tout beau, tout joli qu'on aime apprécier pendant les beaux jours, euh, voilà, quand on est dans le jardin et le mobilier un petit peu moins joli mais beaucoup plus pratique pour l'hiver, c'est en fait tout simplement notre ancien mobilier sur lequel on tient un petit peu moins et que ça nous dérange pas qu'il soit abîmé par le gel, la pluie, enfin bref, par les intempéries. Donc là, je range bien tout le joli mobilier de sorte à pouvoir le stocker à la cave et le retrouver l'année prochaine. C'est bon Ouais Petit tuto rempotage de plantes par Monsieur Stylicius. Donc dans un premier temps, il suffit de mettre un petit peu de terre au fond de votre peau. Après l'intervention de Monsieur Squirtle, on peut continuer. Donc vous placez votre plante dans le pot et vous rajoutez de la terre jusqu'à ce que celle-ci atteigne les premières feuilles de la plante. C'est vraiment des conseils d'experts. Hein. Monsieur Stelicius et ses plantes, c'est une très grande histoire d'amour. Après un petit coup de rangement, il arrose tout simplement les plantes avec un petit peu d'engrais. Et voilà le travail Entre temps, on a préparé l'enclos des garçons pour l'hibernation. Et là, j'apporte juste la touche finale qui est un petit coup d'aspirateur pour récupérer tout ce qui est terre et poussière. Décidément, on se retrouve exactement à la même place où j'ai commencé la vidéo, sauf que là, on est dimanche soir. Et autant vous dire que je suis fatiguée, mais en même temps ultra contente d'avoir pu faire tout ce qu'on voulait faire ce week-end. Donc on a réussi à faire le changement des affaires d'été, vêtements et chaussures euh, de tous nos placards. On a également donc nettoyé la terrasse et euh, tout bien... Euh, tout bien couvert, tout bien euh, voilà, mis en place pour l'hiver. On en a profité également pour euh, ranger un petit peu la cave, comme euh, du coup on a sorti pas mal de choses, on en a remis, on en a profité pour faire un tri. Et également, je suis tellement fatiguée, j'ai la voix qui commence à partir un peu en cacahuète. <rire> Et également, on a fait l'enclos euh, d'hiver pour euh, les petits bébés, pour les petits garçons, pour leur hibernation. J'ai pas filmé en vidéo, mais euh, en fait, je l'ai fait sous forme à reel. Parce qu'en fait, on a un compte spécialement dédié euh, pour nos bébés tortues. On les aime tellement qu'on leur a créé un compte parce que on adore les prendre en photo, on adore les prendre en vidéo. Et en général, comme elles nous font beaucoup de bêtises... On adore ça parce que c'est juste trop rigolo et en fait on avait à cœur de partager cette bonne humeur là. Sur ce je vais aller me débarbouiller un petit peu le visage et je pense que je vais même en profiter pour me faire le masque puisque je dois me faire le shampoing demain. Comme ça si je salis mes cheveux c'est pas très très grave. Et après direction la douche, je rêve de la douche parce que vraiment aujourd'hui on a beaucoup trafiqué dans la poussière et on a beaucoup transpiré aussi. Donc euh, la douche ça va vraiment faire du bien et je pense que après... Euh, on va aller se chercher à manger par là parce que on est un peu euh, HS tous les deux. Et moi avec ma cambrure je sens la sciatique euh, qui commence un petit peu à me titiller. Et euh, flemme de rester debout pour faire à manger. Je pense que on l'a mérité le, le fast food. Donc je pense que ça va être comme ça histoire de passer une soirée 
un petit peu tranquille et aller se coucher tranquillement je pense qu'on va bien dormir ce soir mais euh, voilà je suis contente qu'on ait réussi à faire tout ça j'espère que cette vidéo vous a plu également si jamais c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais vous êtes curieux et curieuse de découvrir mon futur contenu et moi en attendant la prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite ciao ciao